Ona čo mi vravila Kika, že TDD sa mi páči ako ich vlajka. A ona, keď uvidíš, tak pochopíš. A tak pekne na slniečko, ako slniečkári, no vieš. Ale slniečko je milé. A je to asi, počkaj, a už je Severná Makedónia, mm-hmm. či nie? Du Nord. Du Nord. Macedonia du Nord. Hello? Hello. Zelenú kartu dám. What you recommend that visit in uh, Macedonia? Ohrid? Oh, oh, Ohrid? Oh, OK. Definitely, definitely Ohrid. Oh, A Skopje? Skopje, yes. On the way to Ohrid. Oh, Skopje, yes, in, in, in uh, inside. Mm-hmm. Ah, OK. Center. Kultúry. Center? Kultú- yeah, yeah. Center. Mm-hmm. yeah. And... Uh, Top, Baška, top, Topola, uh... Baška, Topola, ty, Srbia. Uh, no, 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 ah. s- something else, ako to bolo? Šop, šopka? Čekaj, počkaj. A to jedno, poď, ideme, ne ideme. Nie, 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 počkaj, počkaj, počkaj. OK, thank počka, you. Počka, 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 počka. Čulo. To je sekunda. Aha, 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 to je to bo. Už to bude, už to bude, už to bude. Už to bude. Popova šapka. Hi. It's Ski Resort, yeah? Montana. Montana, ok. Great. Bye. Bye. Tak si odložme dokumenty. Takže aj na občianku sa dá ísť do Macedónska, aj Srbsko v pohode. A taká dobrá informácia na úvod, Srbsko už má kompletne diálnice smerom od Maďarska až dole. Takže je to bez akýchkoľvek problémov. Tak. No čo, vítajte pri ďalšom videu Garage TV, nie? Vítame vás v Severnom Macedónsku, pre nás aj pre vás v novej krajine. Presne tak, e, krajina, ktorá chce vstúpiť do Európskej únie a my ste ako takí eurokomisári sa vidíme. My to prišli čeknúť, že či to je relevantné, tieto túžby. Ale hlavne, chceme vám ukázať, aké je to užívať si dovolenku autom. Sme garáž, tak nech je to o aute a budeme bývať na aute a budeme zažívať Macedónsko také, aké je, tak dúfam, že si to užijete spolu s nami a musíme také lobe vymeniť. Možno také nadviazanie na náš zimný test SUV, kde sme poradili všetky, máte to SUV, tak ho využite, choďte na výlet. Zobrali sme si túto radu k srdcu, najmä my, a sme tu. Teraz vám pravdepodobne ukážeme zo strich nejakých najkrajších záberov, aby sme vás navnadili, že sa máte na čo v tomto videu tešiť. Severné Macedónsko vyzerá ako malá bezvýznamná krajina na ceste do Grécka. Naši z tých 180 km medzi hranicami prefrčí bez zastávky a za dve hodiny je na gréckej strane. Niektorí tu možno ešte natankujú, lebo palivá sú tu lacnejšie ako v Srbsku i Grécku. Za to my sme stáli už na prvej pumpe Detoil od hraníc. Majú tu výbornú hovedziu polievku a zmenáreň. A aj Wi-Fi. Dáta sú totiž v Severnom Macedónsku pre nás drahé. Ale keď to so šulkom všetko schválime a budú v Únii, OK. Na druhej strane nám mobily chýbať nebudú, pretože orientujeme sa intuitívne a ideme rovno za nosom. A keď je po ceste nejaké skopie a je to hlavné mesto Severného Macedónska, tak pôjdeme aj tam. Skopie je rozlohou väčšie ako Praha, ale má iba pol milióna obyvateľov. Je to však štvrtina celého Macedónska. Hoci v porovnaní s Prahou tu na rovnakej ploche žije polovičné množstvo ľudí, doprava v centre hustne. No a má typické balkánske črty s deťmi na kryžovatkách, s povozmi a s motorkami. No, sa Ani početné sochy nás nelákali zastaviť. Jednoducho, my nie sme pamiatkári. Skôr sme hľadali cestu k Millennium Cross, ktorý vyčnieva nad mestom. A hneď prišla prvá výzva. 
Stihnúť to, kým železný kríž nezmizne v mrakoch. Kus, ale ono to ide odtiaľ. Kus, to sa valí sem. <laughs> budeme hore, tak to stihne prísť. Lebo chceme vidieť skopie z hora, ale budeme vidieť dážď. Hmm, a pozri, a slečný idú. Slečný, deky sa vám zídu na hlavu. Do toho dážde, aby som tam nešiel. Ale skopie sa má socha, nie? Samá socha, zaujímavé. Taký pekný, až trošku exotický postkomunizmus, nie? V turistickej atrakcii jazdí aj miestna doprava a na poslednom úseku treba ísť po vlastných alebo lanovkou. Výhľady z vrcholu musia byť úchvatné. A nás ani toto počasie nevyrušilo. Skôr sme si dali otázku, kto by sem teraz išiel. Sledujte Garáž TV a dejte odbera zvoneček. A my sa to vždy hambíme povedať. Isté predsudky nám dávali nádej, že stretneme zaujímavé kúsky na cestách. Ale toto sme nečakali. Kto takéto čudo predtým nevidel, tak neuverí. Ale v hlave som si poskladal technický hlavolam. Áno, je to pojazdný cirkulár. Podvozok, prevodovku a riadenie má strabanta, ale motor nie je dvojtakt. A to je diesel? Diesel. Tým euroekologom antidýzlovým 6 euro d padnú sánky, keď to uvidia v prístupových rokovaniach. Kompresívu? Aha, čiže? Hotovo! Už som videl všetko teraz. To sme tu prvý deň, že? A my sme... Ešpezetky, nič. STK, emisná, bo ja neviem, vieš. Emisná, hlavne. Dizlový jednovalec, budúcnosť. Zatiaľ naša misia smeruje na diálnicu, kde získavame prvé skúsenosti s dojednávaním ceny. Koľko máš? 100 denári. 100 denári? Ja, 100 denári. Koľko zjemám? Ja Euro... Takto, 70. Toto, 70 mám. Tak odober trochu. 100 denári. Odober. 100 denári. Tak daj menej. Daj menej. Toto. No, 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 tak daj menej, to nezieme toľko. Menej. Dobre, ne, nemám. Musím tu to platiť. A teraz poďme s pravdou von. Jeden čiastočne naplánovaný bod trasy sme predsa mali. Inšpirácia prišla nečakane a priamo z Macedónska. Skrátka, my sme mali vymyslené Macedónsko a zrazu ho nešak nám prišiel chlap z Macedónska. A keďže to nie je veľká krajina, tak sme nejak si začali písať a Šulko vyzistil kontakt a všetko ostatné. Všeobecne, že hello Rastislav, I'm typing to you with one reason. Your car reviews are amazing for me and I'm happy that we have similar, similar languages, but I do not understand everything you say in videos. And because of that I ask you to put subtitle in your videos. Takže... <laughs> Zlatý. No a napísal teda, že Best Regards from Macedonia a my sme, to bolo presne v čase, kedy sme plánovali tento výlet, takže som mu napísal, že sa možno môžeme aj stretnúť a tak sa asi aj stane. Hello, Stojanke, or Stojanče, this is Martin from Garage TV. Hello, I know, I know. How you know? Ok, so we are 25 km from Tetovo and we are thinking We we're, we're thinking about visiting you or tonight or tomorrow morning. Uh, where are you sleeping? We have tents on our cars, so we can sleep anywhere. And we're thinking about camping tonight and maybe we can come in the morning. I'm just calling you what's better for you. Uh, for me it's better today. Today is better, okay. Ciao. Ciao. Ciao, Rasto. So it's the Anche. Okay, my name is Zotzi. Co ty? Co ty? Tam Šulko. Šulko, Rastio or Sensei? Sensei. Sensei. Kto je? Good? Fine. This is a cameraman. Yeah, yeah. yeah. This is our staff. And we were thinking it would be a nice uh, thing to have also in the videos. We are in Macedonia 
And you wrote an email, so... North Macedonia. North, North Macedonia. Macedonia. Okay. Ako? Macedonia. 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 Od tejto chvíle sme mali v Tetove sprievodcu a zistili sme, že mesto v Lone Hôr má mnohé spoločné s Banskou Bystricou. A je to vlastne Teto F. Bystrica? Banská Bystrica, je. Yeah. The home of Garage TV. <laughs> Na kávu sme nemohli ísť len tak, hoci kde. Coci s nami zaparkoval do podzemnej garáže. Tak sme veselo debatili, že sensei sa až v garáži opýtal, či sme neškrtli o plafón. Stan na streche je našťastie nižší ako bežný strešný box. Aj v Severnom Macedónsku sú obchodné centrá a presklené výťahy. Tento nás vyviezol na najvyššiu budovu v meste s reštauráciou na streche. Coci nám hneď ukázal, kde by sme mohli prespať. Vraj pekné miesto. Sensei v duchu svojho vlastného esperanta ozrejmil cocimu motoristické názvoslovie a dozvedel sa, ktoré video ho priviedlo k našej garáži. Ozaj, tak typujte, ktoré to bolo. No, nakoľko Macedónci milujú nemecké autá, bolo to toto. Miesto na nočný kemping vybrali naši diváci a potom sme prišli nevedno kam. Nočnú oblohu čerili strechy opustených budov a jedna vyzerala na kostolík. Hneď prvý večer v Macedónsku bol podľa predstav. Veľký oddych a dobrá debata. Jednoducho všade si doma. Až ráno odhalilo krásu prvého kempovacieho miesta uprostred historických budov z čias tureckej okupácie. Keď Turci postavili toto osídlenie, volali Tetovo Kalkandelen. Inak mesto má pekné poštové smerové číslo 1200. My sa nikde neponáhľame a radšej obzeráme tajúplné budovy. Napríklad táto má čaro chlapčenského lozenia po opustených stavbách. Výhľad bude síce parádny, ale toto nie je ani zďaleka najvyšší kopec v okolí. Popová šapka. Tak colník hovoril, ako popová šapka... Very high. Very high, tak je to very high, pretože už teraz sme na 2000 metrami. Prichádzali sme, sme sa smiali, že ski resort v Macedónsku, ha, ha, ha. A už ako sa tie hory blížili, tak si hovoríme opla, že to bude niečo asi lepšie, aj sa tam čutali kúsky snehu. A koľko je najvyšší vek? 2800. Niečo, no. no. V okolí, ale tu vlastne do tých 2600 sa dá lyžovať v raji úžasné freeridy. A my sme si dali otázku, čo sa tu dá robiť v lete, pretože vyzerá to trošku lyžiarské stredisko ako mesto duchov, iba dvaja policajti. Ale milí, naozaj milí. Zaparkovali sme na parkovisku a oni, že to nie je tu, tamto je výhľad, všetko káva. Aj káva, káva no. hlavne bola. Super. A... My sme si teda povedali, že ideme svoje obľúbené aktivity pestovať, že to sa dá v Macedónsku, že trošku tak si tu zase niečo zletíme, zbajkujeme, e, tak šulka čaká paraglide. Vyzerá, že vietor je dobrý, aj správny smer. Šulko mal v hlave jasný plán – zletieť z popovej šapky do Tetova. Ak by to obsahovalo pristátie na najvyššej budove, vôbec by som sa nečudoval. Lenže počasie nebolo celkom naklonené fixnej predstave lietajúceho kolegu. Mne ostali potulky najznámejším, hoci nie jediným lyžiarským strediskom v Macedónsku. 
A toto je najpodstatnejšie. V Macedónsku je sneh a dokonca aj teraz v lete, aha. Tam sú ešte tie zvyšky snehu a pritom to je taká juhovýchodná expozícia. No v zime to muselo byť navalené a jedna z lanoviek ide až hore. Zima je o freeride, o prášanie, tak sme počuli, ale aké je tu leto? Také tichučké, bez turistov. V podstate funguje to iba hotel Konak, kde si môžete dať kávu, najesa alebo vyspať. Inak je to trošku také mesto duchov. A poďme si ho prejsť, aká je popová šápka v lete. Popová šapka v lete pôsobí ako oáza pokoja. Šulko však nemal pokojné povetrie, ale nad tým, čo videl, používal citoslovce údiv a počúval mačku zavretú v batohu. Cenník v hlavnej sezóne dospelí 800 denárov na deň. Keď to prepočítam, tak je to nejakých 13,3 eur do 15 eur. Údajne to bude 20, lebo tu postavili novú šesedačku, ktorá bude tam na miesto v leku a pôjde ešte ďalej, než išiel a ešte si ju ukážeme. Tu sa môžete pozrieť, kde budete lyžovať. Ono je to krásne, všetko také super moderné, ale aj klasické. Tá zašla sláva, no a je to aj hodne neporiadku. Všade nejaký bordel, ale na druhej strane. Viete si to predstaviť? Príde sneh a všetko to bude krásne. Nič nebude vidieť. Je to tu také ukopané. Tá mačka je Vario. Taký letecký race logic, aby ste si mohli potom na internete porovnávať s ostatnými paraglidistami svoje lety. Šulko mal za úlohu zistiť, ktorým smerom potom pôjdeme. Trošku sa predieram proti vetru, idem radšej takto nad mesto. Čiže tým smerom asi potom pôjdeme. To by mal byť juh k nejakému jazeru. No a Tetov, koľko vravil 60 tisíc obyvateľov. Ahojte. No a tu za mnou práve prebieha úprava trávnika. Všade sú kravy, pasus, aj to tak dobrá atmosféra. A u nás mi to trošku chýba v tom vysokohorskom prostredí dobytok ovečky. No a lanovka, ktorá je za mnou, je síce iba dvojsedačka, taká staršia, ale to je tá, ktorá ide až na samý vrchol, cez tú takú skalnú stenu. Musí to byť paráda. No a chcel by som sa určite lyžovať aj na tomto svahu. Ten už má taký normálny sklon, že tam si človek aj polyžuje. Uhú, za mnou búrka. Možno by som sa chcel vyhnúť tomuto mraku, čiernemu. Už ma ťahá hore, 0,6. Vo vzduchu už taká pohodička nebola. Skúsim priblížiť čulkové heslovité poznámky o lete. Keď vydáva mačička vyššie tóny, ide sa hore. Dvojka, stúpak. Mám 1200. Toto bola zase nadmorská výška. Rýchlosť 35, idem po vetre. A toto rýchlosť voči zemi. Toto tiež možno nevyzerá na to, že by ste sa tam ubytovali. Ale môžete sa obytovať. Ale čo tu jednoznačne vyzerá na to, že tu majú upravené zjazdovky, dostatok ratrakov. Niektoré nie sú najmodernejšie, ale sú tu. Ďalšia pekná cesta. A nejaká dedinka. Pekných ciest je tu neúrekom. Normálne by to vydalo na jeden diel Macedonia Sideways. A možno by nám to tu nikto nemal za zlé. Aj tam si môžete požičať lyže. Aj tam si môžete požičať lyže. Aj tam je požičovňa, to znamená, že lyže si sem nosiť nemusíte. Chcel som pôvodne pristávať niekde v meste a teda neriskujem tú búrku radšej. Dohodli sme sa s Rastom, že nebudem riskovať. A teraz môžete vidieť nový, luxusný, parádny hotel. Sú tu mnohé také štyri i viac hviezdičiek, wellness. Počká, ten stavebný bordel tam vidno. Tak trošku takto, poďme takto. Zakríky, no. Hneď to lepšie vyzerá. Macedónsko je krásne, úžasné a čo som sa dopočul, v raji tu žije množstvo živočíchov a nájdete tu toľko rastlín, ktoré inde na svete nie sú. Tým je Macedónsko výnimočné, napriek tomu bordelu vôkol. A takto vyzerá spomenutý grafický výstup letu. Je impozantné, čo dokáže človek s vreckovkou na pár šnúrach. Aké krásne mašličky pletie vo vzduchu pri hľadaní stupáku. Ale na tomto lete bolo stúpakov menej. Už onedlho hľadal Šulko miesto na pristátie. 
Výšky mi neprekážajú, ale som rád, keď je medzi mnou a zemou predsa len niečo, aspoň železná konštrukcia. O táto lanovka ma fascinuje. Tá bola postavená priamo z mesta Tetovo a išla až sem. Obrovské prevýšenie. Je to neskutočné. Ale tak zase na mrakodrapy by som neliezol. Popova šapka stojí za náštevu aj v lete. A ak správne šípim, ešte pár rokov to bude pokojné miesto. Lenže prudká výstavba nových apartmánov naznačuje pomerne rušnú budúcnosť. Mne sa tu tak zapáčilo, že som trochu zabudol na lietajúceho kolegu, ktorý už nemal na čom vystúpať. Skôr opačné mu bolo dopriate. Pekný klesák. Našťastie v moslimskej dedine bola pomerne veľká záhrada. Nie je pochyb o tom, že ak v tejto leteckej spoločnosti počas letu nič nepodávajú, človek vysmedne. Lenže ak pristane nedaleko minaretu, s nápojmi istého druhu bude asi problém, ale šulko sa nevzdáva. A ideme si dať pivo. <laughs> Čau. Kde je bar? Hm? Ah, tu je bar, aha, kafetéria. Spýtam sa chlapov. Pivo. Pivo, pivo. Pivo, ne? Yeah. So, something else. Yeah. Muslim, OK. <laughs> Ani oni nemajú pivo? No. Yeah. No. OK. OK. Kto vie, kto tu bol skôr? Či tento kostolík, alebo ten pop, ktorého čiapku pripomína práve popová šapka. Neviem, ale jedno viem isto, všetci si tu žijú na jednej hrbe. Aj tí, čo chodia do kostola, aj tí, čo majú vzadu minaret. No je to úžasná pohoda. What is the name of the village? Bogovin, Tetov. Tetov is there? Yeah, yeah. I flew from... Uh... Šopka? Šopka. Ja, ale need to call friends. What is the name of the place? Bogovin. Bogovin? Bogovin. Bogovin, OK. Najvyšší čas ísť niekde za šulkom, ale káva ako vždy výborná. A viete čo? Tá cena, štvorhviezdičkový hotel, 90 centov. Tak uh, vidíme sa dole pri šulkovi. A tu je veľký dôkaz súžitia slovenského katolíka s albánskymi moslimami v Macedónsku. Nerušenie sledujte a uvidíte, koľko máme toho spoločné. Aha, Banská Bystrica. 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 Jasné, dobre. Čiže kebab vo štvrtku na ostrove. Čau, ako? Ja výborné. A kde si na Slovensku? A kde v Bratislave? Nie, my máme pizzerie tuto. Pizzerie? Máme na Košickej, na obchodnej. Na Košickej? Aha. Aha, to je, počkaj, to je dráždiak, nie? Nie, kuchajka, kuchajka. Pozrite, samé káble. Všade sú káble. Tu kabel, tu kabel, tu kabel. No, no, no helmet, no problem. Čím viac som meškal, tým sa Šulko viac asimiloval s miestným prostredím. Dokonca ho privítal aj tamojší Megajver. Tu ma starý pán zavolal, čo mi zaplatil kávu, že aby som si pozrel jeho dielňu. Všetko mašiny mi ukázal, že vraj to sám spravil. Kompresor, vrtačku stojanovú, toto opravuje tu. Vraví, že kosačky poopravoval. Ľudia vyhodia kosačku, on to opraví, dal tam nový motor. Takže, veľmi milý. A bol na Slovensku niekedy ešte s armádou. Však, chvále, ďakujem. Pekne, veľmi pekne. Šikovný. A toto, že kúpil za 250 eur? 350. 250 eur. V odpade za 250 eur. Spojaznil. Sťažuje sa, že ľudia teraz všetko vyhadzujú, kupujú nové. 
za 5000 za 250 eur. Sve novo sam ostavio sad. Uh-huh. Jučer sam s mene ovo. Hladić. Sve samo sam moj rad. Uh-huh. Kupim i sam. Hladim. Dobre. U Albaniju sam bio dva puta. Uh-huh. U Albaniju. Dva krat u Albansku. Dva krat. Uh-huh. Sam. Sve tam pol je. Dobro, dobro. Nema problema. Nema problema. I, i, idem kaj da, da trvim za, za Slovakija. Može da, može da Slovenska, no? <laughs> dobro, dobro. Pekne. Dobro auto. Ajde. Hvala, hvala. Dekuj. A, tu je. Hm. Počuvaj, Jožo. Chodím mi ďalej, mi naredy ďaleko. Na dohľad. Čo, aká, aký bol let? Super, utekal som pred tým mrakom. Potom hore prišiel dážď. Chcel som ísť do Tetova, ale samozrejme začalo... Nepúšťalo ma to tam, na ten smer. Ak ste si mysleli, že sme sa zodvihli hneď a išli ďalej, omyl. Toto by sme nevymenili za žiadny 5-hviezdičkový hotel. Pozerali sme garážovské videá. Skypovali. A nebyť mojej fixnej predstavy o výlete na dvoch kolesách, ani by sme sa na popovú šapku nestihli vrátiť. Západ slnkavý takmer ušiel. Na bicyklovanie je táto krajina doslova stvorená. A ako sa hovorí, odstrelí vám to šapku z hlavy. Ešte ráno sme mysleli, že mrkneme na popovú šapku, šulko si zletí a pôjdeme ďalej. Večer sme zistili, že tu vlastne aj ostaneme spať. Inak až tu som pochopil, prečo Šulko prichádza ráno do kancelárie s mokrou hlavou. Kým si neumie hlavu, neurobi ani krok. Preto sme ostali dva dní na tom istom mieste. Rozlúčili sme sa s popovou šapkou. Je nádherná a plná kontrastov. No a následne sme si to zamierili rovno za nosom a hlavným údolím. Smerové tabule a odporúčania domácich nás naviedli na ďalšie úchvatné miesto. Mavrovo. Unikátne vodné dielo v lone Vysokých hôr preslávil kostolík na jeho hornom konci. Niekedy je z veľkej časti ponorený vo vode a fotografií je, ako sme neskôr zistili, plný internet. Teraz sme prišli v období nízkej vody a Rasto sa musel uspokojiť s klasickou plávbou. Vraj sa sem raz vráti pri vysokej hladine, aby to bol prvý kostol, do ktorého vôjde na člnku. Teraz fungoval ako vodná záchrana v prípade núdzového pristátia. Totiž letel som z vrcholu ďalšieho lyžiarského strediska a nad hladinou som si naplánoval nejaké vingovery, potom špirálu na vyklesávanie a napokon frajerské pristátie tesne vedľa vody. Bolo to fakt tesné a takmer to vyšlo, ale čo človek neurobí pre divákov. Toto sú tie chvíle, kedy neviete, či to má vydať na breh alebo predsa len pre obecenstvo šuchnúť hladinu. No tak som nešuchol, ale rovno čľupol. Opäť raz nám pri chlapčenských hrách ušiel deň. Štatistika stála za to. 72 km autom, 2 km na člne a mokrá letecká výstroj v kufri. Až na sumraku sme začali riešiť nákup, čo môže byť o 8. večer problém. Ale tu nemá probléma a supermarket je priamo na pláži. Neplánované nákupy sú niekedy tie najlepšie. 1199, 1200. 1200? Ty si OK. 20 eur. 20 eur. Čo ti? Čo ti? Ja som ti hovoril, nekradni v tom obchode. No prezradím, lebo ja som, tak ako ste videli, letel a čľupol. Ale odkiaľ som letel, na čo sme tam videli, chceli sme stanovať pri jazere, ale sme si povedali, že to je proste vesmírne miesto, ideme tam. A toto bol skutočný vesmír do slova a do písmena. Krajšiu oblohu sme asi v živote nevideli. Bola tak hlboká a tak krásna. Ale toto sú miesta, kedy vám neprekáža, že musíte ísť v noci čúrať. 
a nočná obloha bola iba prvá časť dejstva. Vychutnajte si ráno. Keď uvidíte túto krajinu na vlastné oči, garantujeme vám, že zase bude obed, kým zdvihnete kotvy. Ak tu neostanete celý deň. Z tohto hotela nemusíte odísť do desiatej. Raňajkujete dve aj tri hodiny a potom, potom sušíte padáky. A aký je najlepší spôsob sušenia, keď je na tráve rosa, no predsa vo vzduchu? Tak som si aj ja skúsil naťahovanie tohto zázraku. A takto vyzerá záložný padák paraglidistu. Našťastie ho šulko nemusel vyhadzovať. A inak stačí kúsok vetra a ťah to má taký, že aj dvoch chlapov to zoberie. Až teraz mi napadlo, že my sa tu niekoľko dní takto bavíme a vôbec sme vám neukázali náš hotel a vlastne ako vyzerá taký denný checkout. Sensei, už to mám, iba hore. Stávať a robiť! Kúra, to sa tak dobre, ako že leňoší. Siečky zaťahnuté, ale tak taký jemný prievaník. Vôbec tu nehorúco. Tu už iba chyba jediná vec, aby čas neplynul, nie? Ty kokso. Vedele sa tu odkedy, odkedy sa chystáme, že ideme, že paráda. Tu máš náš kúšik spoločný. Sensei si zabudol, tak máme ho tak nejak na polky. To je moje teritorium, to je jeho. A, a tak akože to, že máme hlavičky spolu, to, to je nič. Tak, no a vitajte v našom stane. Pozrite, ešte dokonca je to aj taká dekorácia. Podľa mňa, to keď má človek takéto auto, tak si zoberie fixku a tak si robí krížiky tu rôzne, že kde som bol, čo som robil a tak. Krásna mapa. Napríklad dnes som prišiel na to, že Grónsko je veľké, keď som tu ležal. Máme tu samozrejme aj plastové okná, lebo tie sú dneska v móde. To znamená, že v podstate si môžeme aj takto plastovo zaťahnuť. A na oknách sú plastové teda okná, sieťky alebo potom celkovo celta. celta proti dažďu. Takže ešte toto vychytím. Šulko, čo to potom? Už môžem ti toto odistiť? Môžeš. Ja zatiaľ... Alebo vlastne takto. Poďme sa na to pozrieť, čo všetko obnáša vlastne zatvorenie stanu. A to je vlastne šulková robota. <hým> ja zatiaľ upútam pozornosť ešte týmto detailom, že keď montujete stan, musíte myslieť na to, aby ste si s otvorným kufrom nejako nezavadili o ten stan. OK. Je to veľmi jednoduché. Asi naj, najzložitejšia časť je táto vzpera. Oh, tak, ale dá sa to presne takto inteligentne. Tu si nechám tam. Popravíte si spacáky, nemusíte ich baliť. Pump. A teraz... Aha, ešte toto by bolo dať Tieto Tieto týkadlá. Tak. Tuto našu markízu. Ináč, to je veľmi dobrá vec. Ráno sa to tak neprehrieva. Tá stena pod tým sa tvorí nejaká taká izolácia. Tak. A už sme nejaký ten stan vyskúšali, aby sme vedeli k tomu zaujať stanovisko. No, také stanovisko je, že v takomto dobrom sme ešte nespali. A tu je taká vzpera, ju pustím dole. Uistím sa, aby mi z toho nič netrčalo. A je? tady žebžík, jo. No, žebžík. Dáme preč. Takýmto systémom to je. Hopla. Zložíme velice jednoducho. Môžeš aj od spodu, že... Vrm, 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 vrm. Super. Zajistíte si. No a... Tu je na to táto ponožka. No takto jednoducho, ako to ide dole, to ide aj hore. Ja len to... Jasné, dajte si pozor, aby toto netrčalo, ale... Počkej, ešte reber, Jožo. Hej, hej, ale pozri. Chcem, že prídete do stanoviska a urobíte toto. A to je všetko. Vytiahnem tú speru a z... je to koniec. Paráda, to je ako... To je nenormálne. Dobre, daj žeber. Ja len musíš dať tie, lebo ja som maličký. OK. A potom poprosíte svoju polovičku, aby vám takto pomohla trošku len to takto. To pomaličky dať. Z kraja. No. Vieme, vzadu mi, ale vzadu mi trčí veľa. Ale paráda. Toto bolo horšie pri tom, čo išla celá strecha hore, že... Dopasovať po toto. celom obvode si musel dávať pozor, či ti niečo netrčí. Tuto je to ľahučké. Si? Ja som? 
A teraz, počkaj kamaráde, security guys, počkaj na tri, hej. Počkaj. No, raz, dva, tri. Máš? Raz, dva, tri. A je to zase raz. To je paráda, čiže teraz si môžeš zobrať paraglide. Ďakujem, že si mi stúpil na nohu. Prepač, ja som sa teskala. OK. A takto sme ich v podstate vo dvojici zbalení. Patak cestuje ako ďalší pasažier. Dám mu pásik, aby nepadal. Ale čo sa týka organizácie, ako tu som má dobrý batožinový priestor. Takže vôjde nám sem aj chladnička a ja mám rád tieto boxy na potraviny, na varičík, kemping, jednoducho. Všetko má svoje miesto a je to fajn. No a nie sme tu úplne sami so Šulkom zase. Máme aj dámskú spoločnosť, keď to zaberiete. Easy transport and storage, instant learning, super light, pump and go. Tak poďme Šulko. Už asi taký 250 km sme urobili po Macedónsku, čo sa rôzne tu krútime, ale nachádzame tieto miesta, z ktorých sa nám, ako ste videli, nechce odchádzať. Tak teraz skúšame, možno tady to by sme sa mohli do ochrydu dostať. Sú rôzne cesty, no. My sme nechceli ísť to úplne najľahšou. A zároveň hľadáme si tu niečo pre Tucson a opäť sa chceme vrátiť k tej pointe. To je asi to celé, čo vám chceme ešte možno okrem spôsobu dovolenky ukázať, že Tie vaše SUVčka dokážu takúto vec, odniesú stán na streche a urobte si ráz niečo možno nehotelové. Na čo, ktorú ideme vybrať čulko? Tak poďme pomaly, ono už ten automat neprehrejeme, tu nie sú dvojspojky. Tak, aj keď musím povedať, že voláky som mal ideálnejší pocit z testu z toho radenia, nie tu sa nu ako teraz. Neviem, či to je to záťažov tým stánom. Možno. Ja pozriem, čo by sme tam, možno tomu naznačím offroadový mód, že ideme. Ale nie nič, pozri sa, to si kráča. Toto je dobré, lebo keď je dvojspojka, tak je cez spojku šmíka. A už vláči. Akú máme svetlú výšku? Tak snažím sa ísť tak nejak, ale... No už to šlucha, ale nevadí. Počúvaj, a teraz to skús, túto dať prekrosovať naspäť, či to pôjde tam doľava, vieš? Aj tak najprv takto. No, ne kokos. No, ty... Opa! A... Musíme povedať, že vlastne ten terén prispôsobujeme aj jednej veci. Že nemáme offroadové, nemáme náhradné koleso rezervné. A toto si treba zaopatriť. Už máme niekoľko skúseností, ako ste videli v teste skály vo Wrangleri. Wrangler mal, boli sme mobilní, skála nemala. Čiže na takéto niečo ísť s rezervným kolesom. Tak, a za horizontom stojíme. OK. Toaleta. Zas? Stan na streche urobí Tucsonu o liter a pol vyššiu spotrebu na diálnici, ale nikde vás neberú ako karavan. Vy máte v podstate auto so strešným boxom. Nevieme prečo, ale toto nám učarovalo. Možno viac ako karavany. Je to spratné, rýchle, výborné a v podstate, keď chcete, máte to na streche alebo nemáte. A v tejto krajine slobodného pohybu je autostan úplná pecka. Domček si veziete so sebou a opäť raz idete rovno za nosom. A niekde za tými kopcami bude možno ochryt. Haló, priatelia, na toto je SUVčko. Stan na strechu a ísť. Toto vám tie autá s pohonom všetkých kolies umožnia. Odnesú hotel, prevedú prašnými cestami a zastavia na obed. Teraz sme si popozerali detičky, manželky, či sú v poriadku. Ale chystáme sa na tavču gravču. Vlastne gravča je akoby národné jedlo, zvlášť v týchto končinách Macedónie. Teda graf, alebo tavče grafče. Tak, graf. A je to fazula, ktorá sa potom ešte špeciálne za pekaním robí. Ono na YouTube sú aj tie také úplne najoriginálnejšie recepty. Áno, v hlinené nádobe. Niektoré, niekto to vraj robí viac ako polievku, niekto úplne ako skoro kašu. Táto je väčšia ako tá prvá. Na kotlík sa dá pokrievka, hlinená tiež. 
taká obrubá železná taká sieťka a no to sa normálne ešte nasype v pahreba uhlíky v rúce. Kravče, kravče. Ja to bojím ochutná, lebo vždy je to také horúce. A lyžičku máš ty voľný. No. Mhm. Ja, ale všetko je to výborné. Ty to, ja nie, čo? Nie jem všelá ty nikde. Ale táto mi chutí trošku viac asi ako tá. Aj keď sol, sú. Nicotná sú. Teším sa, keď je medzi nesú. A to máme ešte rybišku. Tak. Obličky zajasali. Ideme na to. A že vraj je na to špeciálna. Mm. Mm. Počkaj, ako to robí Kamila? Mmm. Tajem z toho mojej kuchyne, ty kokos. Toto je šoférsky raj. Bez aut, bez dopravných značiek, bez kamier, bez radarov, len cesta a vy. A vôbec nemusíte ísť rýchlo. Cítite sa ako uprostred vesmíru, ako uprostred ničoho a predsa v niečom, tak krásnom a poetickom. Až sa bojíte zažiť ruch veľkomesta. Dnes nás čakala diaľková trasa, celých 115 km až na breh Ohrického jazera. Teraz vlastne ani neviem, ktorou z týchto dvoch ciest sme išli, ale ohryť sme našli. 40 tisícové mesto je pýchou Severného Macedónska a mnohokrát v histórii zohralo dôležitú úlohu. Napríklad, keď sme Cyrila a Metoda vyhnali z Veľkomoravskej ríše, našli útočisko práve tu. Ohryt bol významným bodom na obchodnej ceste medzi Egejským a Jadranským morom. V Ohride je vraj 365 kostolov, na každý deň jeden. Všetky by sme neprešli a aj tak sme sa po noci vo vesmíre cítili v meste nesvoji. Skôr sme mali potrebu učlovečiť sa. Všade nájdete ľudí, ktorí pracovali, žili alebo boli na Slovensku. Pokojne dostanete telefónne číslo, keby ste potrebovali pomoc. Ohryd vie očariť a nie náhodou je zapísaný ako lokalita svetového dedičstva UNESCO. Ohrydské jazero je jedno z najstarších a najhlbších v Európe, nachádza sa v nadmorskej výške nášho popradu, ale je niekoľkonásobne väčšie ako Liptovská mara. Na šírku má 15 km a na dĺžku až 30. Ohrydské jazero tvorí hranicu medzi Macedónskom a Albánskom a my sme sa rozhodli prenocovať až dole pri albánskych hraniciach tesne pred najjužnejším bodom našej trasy. No, zase a znova. Je tu príbeh z Káčerova. Hej, a máme lečo. Toto je vlastne základ, lebo nemáme väčší hrniec. Ale nevadí. Idem mu robiť teraz prídeľ šulkový. Hop. <laughs> zase a znova. Sensei rád varí. Nevadí mi to vôbec. Tak a teraz vieš, ja mu do toho priviešam na vajíčko. Dáme aj, aj, aj trošku šťavy chceš, že? Pravda. No, toto je také pokojnejšie ráno, než bola noc. V noci sme sa zbalili a zmenili sme miesto, to večerné sme nie, bohvie, ako vybrali s ohľadom na vietor. Ty vole, dolu to galičí cevčičové začalo fúkať, ale, ale brutálne, nie? Zistili sme, sú tam aj také západky, ktoré vlastne zaistia v speri, čiže nemá sa to šancu zatvoriť, no ale nedalo sa v tom spať proste, kvôli nervom. Človek zaspal zrazu, už som chytal stenu z tam, že sa to rozletí. Tak sme museli nájsť niečo pokojnejšie, aby sa dalo spať proste. Ako, ja som si hlavne predstavoval, no, budem vrácať stán, vieš, toto tak fúkal vietor, toto sa tu... Tá jedna z perička, ja som čakal, že kedy vyletí Ale nie, akože, funguje to, no, skôr psychicky na to buď nie sme zvyknutí, alebo... A, šúko, Jaje. teraz to príde. Jaječnica. Jaječnica, jasné. Originál Vajcia from Makedónia. Ale ináč pohoda neskutočná. Toľko ešte jeden zosik, hej. Potom si daj, že či chceš viac. Uh... Zosik je dobrý. Zosik to znie ako... Zosik. Zosik. A vieš čo je zosik? Zosilovač. Správne. 
Ti, Vilo Mazosik, to bolo. Aký, koľko ma to? Koľko, aby to vajíčko nemuselo zatiecť. Aha, nemaj stačí, nie? To pre mňa všetko? Tak 4 vajca, nie? Z tých hlapdáky. Či? Dobre. Tak daj to už tvoja lyžica, to ti už tam omliagal. Takže už to bude taký poloobed, sa mi tak vidí. Keď dlho spíš... Ale, ako sme už niekoľkokrát na tejto výprave hovorili, no plen. No a tu je Svetý Naum. Sme už v podstate úplne na albánskych hraniciach, pretože jazero je v podstate hraničným jazerom medzi Albánskom a Severným Macedónskom. Vlastne tam, čo už vidíme dedinu, tak to už je Albánsko. Čiže fakt koľko? 3 km 4 km. Ale údajne, kvôli svetému Naumu sa sem oplatí ísť, tak uvidíme. Doslova nevieme, čo máme čakať. Meno religiózne, očakávania turistické, až dovolenkové, uvidíme. Aj keď zatiaľ, Šulko, aspoň z môjho pohľadu, Macedónsko vždy prečí naše očakávania. No, možno s výnimkou ochrytu, že to nebola naša šálka kávy, ale ľudia a všetko. Poliaci tu boli, takže možno je to fajn. Počkaj, asi sa tu platí nejak za parkovanie organizované. A toto je pekné. No poď sa Andri Mančo Ceran kúpiť. Kto vie, no na, na západnom pobreží Ameriky sú vlastne také tie misie, ktoré sú že svetý, ten svetý, tá svetý, tak ako vlastne misionári z Mexika, myslím, že postupovali hore a vždy severnejšie, severnejšie, zakonovali tie misie a okolo tých sa urobili potom mesta. A presne, akože to, to boli kláštory s takýmito múrmi a tak ďalej, tak ďalej, tak mňa to evokuje toto, ale netuším, že či z toho niečo mm-hmm. sa stane. Ale to, čo presvítá jazero, tak to vyzerá normálne ako more, hej, mm-hmm. taká, to je blankitná farba. Neviem, azúrová. A azúrová, tak. A som zvedavý, že koľko budeme platiť. Hello? Hello. May I pay two cars? Yes. Is how many per day? Uh, 50 per car. 50 per car. 100 is here. Yes. To give okay. one ticket to him? Uh, to him, please. Okay. okay, thank you. Thank you. To máme vlastne ani nie euričko za celý deň. A pozrite, aký krásny parkovací lístok. To je taký... Čo asi tu bude na čo vidieť? Bude, bude to nejaká misia, pozri, lebo je to nejaký chrám. Zistil som, čo tu kráča. Svetý Naum je nám bližší, ako sme si mysleli. Je to najmladší žiak svätého Cyrila a Metoda z Tesalonike. Potom, ako doštudoval, tak opustil svojich bohatých rodičov a založil toto opáctvo v roku 893. Zasvetil ich svetému Archanielovi Gabrielovi a Michailovi. A toto je už vlastne tá novodobá podoba, pretože opáctvo aj kostolík pôvodný boli spustošené počas tureckých vpádov. No a čo tu všetko budete vidieť? Taký dlhánsky koridor so suvenírmi, pláž, Krásne reštaurácie, možnosť chodiť medzi reštauráciami na loďke ako v Benátkach, e, pávy. No a samotné opáctvo a takýto krásny výhľad. Na 
záver sme si nechali jeden z najväčších divov Macedónska. Cestu od Ohrického jazera k Prespanskému jazeru, cez Národný park Galičica. Cesta ako taká oplýva desiatkami zákrut a nečudo, že práve tu sa jazdí rally dvoch jazier Ohrid. Myslím, že s Peugeotom 208 R2 by som tu zapadol, lebo toto sú zábery z rally pár dní po našom odchode. Práve z najvyššieho bodu Galičice môžete vidieť obe jazerá súčasne. Okrem tejto cesty spája jazerá do jedného vodného celku podzemná rieka a teda jediný odtok Prespanského jazera je zároveň jediným prítokom Ochrického jazera. Rozdiel medzi hladinami je skoro 200 metrov a kým Ochrid má v najhlbšom mieste 285 metrov, Prespanské jazero je hlboké iba 54 metrov. Ale na území Macedónska, Albánska aj Grécka. Nádhera, od jazera k jazeru, ale slnko sa nám už skláňa nad macedónskymi jazerami a aj nad našim výletom. Viete, raz mi niekto povedal, keď som spomínal, že idem do Grécka a pôjdem aj cez Macedónsko. Počúvaj, cez Macedónsko, nezastavuj, zamkni dvere, a, 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 ale musíš ísť rovno. Tak toto je prvá krajina, v ktorej by ste mali zastaviť, otvoriť dvere, jazdiť po nej a kontaktovať sa s ľuďmi, ktorí sú úžasní. Keby som mal použiť nejaký ten recept na Slovensko, tak to radšej na Slovensku by sa nemal niekedy zastavovať. Bolo nám akože úžasne. Bolo to veľké prekvapenie. Nevedeli sme v podstate, do čoho ideme a možno ešte viac ako tie vychýrené turistické body nás zaujali práve také tie obyčajnejšie príroda, nedotknutosť, samota. To bolo to úplne super. A ľudia, ďakujem, že ste nás sledovali. Ahojte. Macedónsko je krajina, ktorú môžete prejsť naprieč za dve hodiny. My sme vám chceli ukázať spôsob, ako sa to dá robiť za týždeň, tak si vyberte.